ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு செட் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் வந்துட்டு ஒரு வெக்டார் ஸ்பேஸோட பேசிஸா இருக்குதா இல்லையான்னு எப்படி ப்ரூவ் பண்றதுன்னு தான் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல செமஸ்டர் எக்ஸாம்ல கேட்டிருந்த கொஸ்டின் இங்க வந்துட்டு நமக்கு மூணு வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ தட் இஸ் எஸ் அப்படின்னு ஒரு செட் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்குள்ளாடி மூணு வெக்டார்ஸ் இருக்குது வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இந்த மூணு வெக்டார்ஸும் பிலாங்ஸ் டு ஆர் பவர் த்ரீ அண்ட் கொஸ்டினில் என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஷோ தேட் தி செட் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் எஸ் இஸ் ஏ பேசிஸ் ஃபார் ஆர் பவர் த்ரீ இந்த ஆர் பவர் த்ரீயோட ஒரு பேசிஸ் வந்துட்டு இந்த எஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் பேசிஸோட டெஃபினேஷன் படிச்சுருக்கீங்க தட் இஸ் எஸ் அப்படின்னு ஒரு செட் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் வந்துட்டு வி அப்படிங்கிற வெக்டார் ஸ்பேஸுக்கு பேசிஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த எஸ் வந்துட்டு ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னதுன்னா எஸ்ஸுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த செட் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் லீனியலி இண்டிபெண்டண்டாக இருக்கணும் செகண்ட் கண்டிஷன் என்னதுன்னா நம்ம இந்த வெக்டார் ஸ்பேஸ் வீல இருந்து எந்த ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதை வந்துட்டு இந்த எஸ்ஸுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வெக்டார்ஸ்க்கு லீனியர் காம்பினேஷனில் நம்மளால் எழுத முடியணும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் எஸ் அப்படிங்கிற இந்த செட்டை நம்ம வி அப்படிங்கிற வெக்டார் ஸ்பேஸுக்கு பேசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இங்கே நமக்கு எஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு செட் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எஸ் வந்துட்டு ஆர் பவர் த்ரீக்கு பேசிஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆர் பவர் த்ரீயில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கோம்னா ஜெனரலாக நம்ம இதை வந்துட்டு ஏ கமா பி கமா சி இந்த ஃபார்மில் இருக்கோம்னு சொல்லிடலாம் சப்போஸ் இங்கே ஆர் பவர் த்ரீக்கு பதில் ஆர் பவர் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கே உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஏ கமா பி இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் தட் இஸ் ஆர்டர்ட் பேரில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இங்கே வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இந்த மூணு வெக்டார்ஸ்லேயும் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஏ கமா பி கமா சி அந்த ஃபார்மில் இங்கே இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம எஸ் வந்துட்டு பேசிஸ் அப்படின்னே ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டாக நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா எஸ்க்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு வெக்டார்ஸும் லீனியலி இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இந்த லீனியலி இண்டிபெண்டன்ட்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கோஎப்ஷன் மேட்ரிஸுக்கு டிட்டர்மினன் வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டாலும் போதும் இந்த கோஎப்ஷன் மேட்ரிஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுனா இதில் மூணு வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு வெக்டார் உள்ள எலிமெண்ட்டு தான் இந்த மேட்ரிஸில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்கும் செகண்ட் வெக்டாரில் உள்ள இந்த மூணு எலிமெண்ட்டும் செகண்ட் காலமில் இருக்கும் தேர்ட் வெக்டாரில் உள்ள இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த மேட்ரிஸில் உள்ள தேர்டு காலமில் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை எழுதிக்கணும் அடுத்தது இந்த எலிமெண்ட் இருக்கக்கூடிய காலம் அண்ட் ரூவை விட்டுறணும் விட்டுட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டாக எழுதணும் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதணும் ஓகேவா நைன் இன்ட்டு ஃபோர்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோனா ஜீரோ அடுத்தது மைனஸ் போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் எலிமெண்ட் அதை எழுதிக்கணும் இப்போ இந்த எலிமெண்ட் இருக்கக்கூடிய காலம் அண்ட் ரூவை விட்டுறணும் ரிமைனி இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டுக்கு டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூவை இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எழுதணும் தட் இஸ் இந்த டூவையும் ஃபோரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் எழுதிக்கணும் தென் மைனஸ் இந்த த்ரீயையும் ஒன்னையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த தேர்ட் எலிமெண்ட்டை எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த தேர்ட் எலிமெண்ட் இருக்கக்கூடிய காலம் அண்ட் ரூவை விட்டுறணும் ரிமைனி இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டுக்கு டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூவை இந்த ப்ராக்கெட்டில் எழுதணும் தட் இஸ் டூ அண்ட் ஜீரோ ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டாக எழுதிக்கணும் தென் மைனஸ் நைனையும் ஒன்னையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதணும் ஓகேவா இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸாக மாறிடும் செகண்ட் டேமில் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஃபைவ் இருக்கும் அதை கொண்டு அவுட் சைடில் மைனஸ் டூ கூட ப்ராடக்ட் பண்ணால் மைனஸ் டென்னாக மாறிடும் லாஸ்ட் டேமில் வந்துட்டு த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் நைன் இருக்கும் ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ இவ்வளோத்தையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ வி ஒன் வி டூ வி த்ரீங்கிற இந்த செட் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் வந்துட்டு லீனியலி இண்டிபெண்டாக இருக்கும் இந்த டிட்டர்மினன்ட்டுக்கு வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்தால்
that is a b c belongs to r r na set of all real numbers okay inga nama proof panna vendiyad enna dena a b c ingra inda element v1 v2 v3 ingra inda vectors ku linear combination la eludana linear combination means alpha v1 plus beta v2 plus gamma v3 ipdi nammalae eludamudiyano idhila alpha beta gamma ingrathu scalars a irukanum that is real numbers a irukanum so idha proof pandradhukku namakku alpha beta gamma ka value va kandupidichaganum so adutathu indha moonu value yum kandupidikkalam adhukku first v1 v2 v3 indha moonu value yum inga kondu substitute paniralam நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த மூணு டேம்லேயும் அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவை அப்படி பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் இந்த ஆல்ஃபாவை பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு நம்பர் கூடலையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இப்படி எழுதிக்கணும் சிமிலர்லி பீட்டாவை பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி இப்படி எழுதிக்கலாம் தென் காமாவை இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய மூணு எலிமெண்ட் கூடையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இப்படி எழுதிக்கணும் இப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடை சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன செய்யணும்னா இந்த மூணு டேம்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டாக எழுதணும் தென் கமா போட்டுட்டு அடுத்தது செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு எலிமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணி செகண்ட் எழுதிக்கணும் தென் கமா போட்டுட்டு தேர்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு எலிமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணி தேர்டாக எழுதிக்கணும் ஓகேவா இப்போ இந்த இக்குவேஷனில் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடில் உள்ள பெக்டாஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா லெஃப்ட் சைடில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவும் ரைட் சைடில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்போ நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் சிமிலர்லி லெஃப்ட் சைடில் உள்ள செகண்ட் வேல்யூவும் ரைட் சைடில் உள்ள இந்த செகண்ட் வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அதே போல் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள இந்த தேர்டு வேல்யூவும் ரைட் சைடில் உள்ள இந்த தேர்டு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இந்த இக்குவேஷனை நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இது இக்குவேஷன் நம்பர் டூ இது இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ இது இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் இப்போ நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் டூ த்ரீ ஃபோரில் இருந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமாக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் இங்கே இந்த ஃபோர்த் இக்குவேஷனில் பாருங்கள் ஆல்ஃபாவும் காமாவும் மட்டும்தான் இருக்குது பீட்டா இல்லை ஸோ இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம பீட்டாவை எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஆல்ஃபா அண்ட் காமக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேருந்து பீட்டாவை எலிமினேட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனில் உள்ள பீட்டாவுக்கு கோ எஃபிஷியன்ஸ் சேமாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஆட் ஆர் செப்பரேட் பண்ணி எலிமினேட் பண்ண முடியும் இங்கே பீட்டாவுக்கு கோ எஃபிஷியன் டூ இருக்குது பட் இங்கே நைன் இருக்குது ஸோ ரெண்டு பிளேஸ்லேயும் வேல்யூஸை ஈக்குவலாக மற்ற என்ன செய்யணும்னா இங்கே இருக்க நைனை கொண்டு இந்த இக்குவேஷன் கூடாதில் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரூவை கொண்டு இந்த இக்குவேஷன் கூடாதில் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப இந்த பிளேஸ்லேயும் இந்த பிளேஸ்லேயும் வேல்யூ சேமாக மாறிடும் ஓகேவா தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ கூடல நைனை ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடு எல்லா டேம் கூடாலையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அண்ட் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ கூடல ட்ரூவை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதியிருக்கிறோம் அண்ட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயும் பாருங்கள் பீட்டாகோ கோ எஃபிஷன் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ரெண்டு டேமும் கேன்சல் ஆயிரும் லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைடு மைனஸ் பண்ணணும் ரைட் சைடே ரைட் சைடே மைனஸ் பண்ணணும் லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே நைன் ஏ இருக்குது இங்கே டூ பி இருக்குது ஸோ மைனஸ் பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்கும்னா நைன் ஏ மைனஸ் டூ பின்னு கிடைக்கும் ரைட் சைடில் இங்கே நைன் ஆல்ஃபா இருக்குது இங்கே ஃபோர் ஆல்ஃபா இருக்குது மைனஸ் பண்ணணும்னா ஃபைவ் ஆல்ஃபான்னு கிடைக்கும் லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் காமா இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் காமா இருக்குது ஸோ மைனஸ் பண்ணுறப்ப டுவெண்ட்டி ஒன் காமானு கிடைக்கும் இது இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவில் ஆல்ஃபாவும் காமாவும் தான் இருக்குது அதே போல் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்லேயும் ஆல்ஃபாவும் காமாவும் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் நம்ம சால்வ் பண்ணணும்னா ஆல்ஃபா அண்டு காமாக்க வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிரும் அண்ட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயும் பாருங்கள் இங்கே நமக்கு ஆல்ஃபா இருக்குது இங்கே ஃபைவ் ஆல்ஃபா இருக்குது ஸோ ஆல்ஃபாவுக்கு கோ எஃபிஷியண்டை ஈக்குவலாக மாற்றிக்கிட்டு மைனஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு ஆல்ஃபா கேன்சல் ஆகி காமாக்க வேல்யூ கிடச்சிரும் அண்ட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயும் ஆல்ஃபாக்கு கோ எஃபிஷியண்டை ஈக்குவலாக மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்தால் போதும் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரில் ஒரு ஃபைவாவில் கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணால் போதும் ஓகேவா அப்போ இங்கே வந்துட்டு நமக்கு ஃபைவ் ஆல்ஃபான்னு கிடச்சிரும் அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் செய்திருக்கிறோம் தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் கூட இல்லை ஒரு ஃபைவாக ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த இக்குவேஷன்லேருந்து இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவை மைனஸ் பண்ணுறோம் தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் கூட இல்லை ஃபைவை ப்ராடக்ட் பண்ணி கிடைக்கக்க
ரைட் சைடில் இந்த ஃபைவ் ஆல்ஃபா ஃபைவ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பண்ணுறப்ப கேன்சல் ஆயிரும் அண்டு நெக்ஸ்ட் டேமில் பாருங்கள் இங்கே டுவெண்ட்டி காமா இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் காமா இருக்குது ஸோ மைனஸ் பண்ணுறப்ப மைனஸ் காமாவாக மாறிடும் இதுதான் மைனஸ் காமாக்கு வேல்யூ ஸோ ப்ளஸ் காமா கண்டுபிடிக்க என்ன செய்தால் போதும் இந்த இக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு சைடையும் மைனஸால் ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டோம்னா போதும் அப்போ லெஃப்ட் சைடில் மைனஸில் இருக்கிறதெல்லாம் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறதெல்லாம் மைனஸாக மாறிடும் அதே போல் இந்த ரைட் சைட்லேயும் ஸோ நமக்கு காமாக்க வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த காமாக்க வேல்யூவை இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினோம்னா நமக்கு ஆல்ஃபாக்க வேல்யூ கிடச்சிரும் அண்ட் இதுதான் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் இதில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச காமாக்க வேல்யூவை கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினோம்னா நமக்கு ஆல்ஃபாக்க வேல்யூ கிடச்சிரும் தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் பாருங்கள் சி ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு இவ்வளவும் காமாக்க வேல்யூ அண்ட் இதில் இந்த செகண்ட் டேமில் இந்த ஃபோரை கொண்டு அப்படி ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு ரைட் சைடு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் இதில் நமக்கு ஆல்ஃபாக்க வேல்யூ தான் வேணும் ஸோ ஆல்ஃபாவை மட்டும் ரைட் சைடில் வச்சுட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு டேமையும் அப்படி லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ மைனஸில் இருக்கிறது ப்ளஸ்ஸாக மாறும் ப்ளஸில் இருக்கிறது மைனஸாக மாறும் ஸோ நமக்கு ஆல்ஃபாக்க வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் இதில் ரெண்டு பிளேஸில் சி இருக்குதா இங்கே ஒரு டைம் சி இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி டைம் சி இருக்குது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுனா டுவெண்ட்டி ஒன் சியாக மாறிடும் ஸோ ஆல்ஃபாக்க வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஒன் சி மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் எயிட் பி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த காமா அண்ட் ஆல்ஃபா ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு இக்குவேஷன் டூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு பீட்டாக்க வேல்யூ கிடச்சிரும் அண்ட் இது தான் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ இதில் ஆல்ஃபா அண்டு காமாக்க வேல்யூவை இங்கே நம்ம கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அண்ட் இங்கே நமக்கு பீட்டாக்க வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பீட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த டா மட்டும் அப்படியே இருக்கட்டு ரிமைனி இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் அப்படி லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்படி எடுக்கிறப்ப ப்ளஸில் இருக்கிறதெல்லாம் மைனஸாக மாறிடும் மைனஸில் இருக்கிறதெல்லாம் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அப்போ நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் இதில் பாருங்கள் ஏ வந்துட்டு த்ரீ பிளேஸஸில் இருக்குது இங்கே ஒரு டைம் ஏ இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் டைம் ஏ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுனா தேர்ட்டி செவன் டைம் ஏ இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டைம் ஏ இருக்குது ஸோ எல்லாம் ஆட் பண்ணுறப்ப ப்ளஸ் டென் டைம்ஸ் ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்து இங்கே ஒரு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் சி இருக்குது இங்கே ஃபிஃப்டீன் சி இருக்குது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுனா மைனஸ் சிக்ஸ் சியாக மாறிடும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் எயிட் பி இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ் பி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுனா மைனஸ் டூ பியாக மாறிடும் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் சைடில் உள்ள வேல்யூ இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் டூ காமனாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம அவுட் சைடில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ரிமைனிங் ஃபைவ் ஏ இருக்கும் இங்கே ரிமைனிங் மைனஸ் த்ரீ சி இருக்கும் இங்கே ரிமைனிங் டா மைனஸ் பின்னு இருக்கும் இப்போ லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடில் இந்த டூவை கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு பீட்டாக்க வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் ஓகே இப்போ ஆல்ஃபா பீட்டாக காமாக்க வேல்யூவை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் இதுதான் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இதில் ஆல்ஃபா பீட்டா அண்ட் காமா மூணு வேல்யூவையும் கொண்டு இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் ஆல்ஃபா பீட்டா அண்டு காமா இந்த மூணு வேல்யூவோ ரியல் நம்பர்ஸ்னு தான் சொல்லணும் அண்ட் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம ஆல்ரெடி அசீம் பண்ணியிருந்தோம் ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சி வேல்யூ இந்த மூணுமே பிலாங்ஸ் டு ஆர் அப்படின்னு தட் இஸ் ஆர் அப்படின்னாக்க செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் அண்ட் இதில் பாருங்கள் ஆல்ஃபாக்க வேல்யூ தான் இது இவ்வளோ வந்துட்டு பீட்டாக்க வேல்யூ இது வந்துட்டு காமாக்க வேல்யூ இங்கே ஆல்ஃபாக்க வேல்யூ பாருங்கள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏபிசியில் தான் இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஏபிசி மூணுமே ரியல் நம்பர்ஸ் அண்ட் இங்கே ஆல்ஃபாக்க வேல்யூ ஏபிசிக்க காம்பினேஷனில் இருக்குதா ஸோ ஆல்ஃபாவும் நமக்கு ரியல் நம்பராக தான் இருக்கும் சிமிலர்லி பீட்டாக்க வேல்யூ பாருங்கள் இங்கே ஏபிசிக்க காம்பினேஷனில் இருக்குதா ஸோ பீட்டாவும் ரியல் நம்பராக தான் இருக்கும் அதே போல் காமாவும் ரியல் நம்பராக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஏ கமா பி கமா சி அப்படின்ட்டு ஜெனரலாக ஒரு எலிமெண்ட்டை ஆர் பவர் த்ரீலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த எலிமெண்ட்டை நம்ம எப்படி எழுதியிருக்கிறோம் இந்த மூணு வெக்டாஸுக்கு லீனியர் காம்பினேஷனில் நம்மளால் எழுத முடியுதா ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன் ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா இது ஜெனரல் கேஸுக்கு ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் ஆர் பவர் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டையும் இதே போல் இந்த மூணு வெக்டாஸுக்கு லீனியர் காம்பினேஷனில் யூனிக்லி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிடலாம் ஃபார்
அடுத்தது இந்த வேல்யூ எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் இதில் ஏக்கு ஜீரோ பிக்கு ஜீரோ சிக்கு மட்டும் ஒன் போட்டோம்னா இந்த டேம் மைனஸ் த்ரீயாக மாறிடும் தேர்ட்டி செகண்ட் டேம் வந்துட்டு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு இந்த வெக்டார் டூ கமா நைன் கமா ஜீரோ இந்த தேர்ட் டேமில் பாருங்கள் ஏக்கு பதிலாக ஜீரோ பிக்கு பதிலாக ஜீரோ சிக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் மைனஸ் ஃபைவாக மாறிடும் தென் இன்ட்டு இந்த வெக்டார் த்ரீ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் ஓகேவா ஸோ ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஒன்றுன்னே ஒரு எலிமெண்ட்டை நம்ம ஆர் பவர் த்ரீலேருந்து எடுத்துட்டோம்னா இதே நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த மூணு வெக்டாஸுக்கு லீனியர் காம்பினேஷனில் நம்மளால் எழுத முடியுது அண்ட் இதில் அவுட் சைடில் வரக்கூடிய இந்த மூணு நம்பர்ஸும் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ரியல் நம்பர்ஸாக தான் இருக்குது தட் இஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமக்கு பதிலாக இந்த மூணு ரியல் நம்பர்ஸும் இங்கே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதே போல் ஆர் பவர் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டையும் இந்த மூணு வெக்டாஸுக்கு லீனியர் காம்பினேஷனில் நம்மளால் எழுத முடியும் ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன் ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபைடு தேர் ஃபோர் அந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த செட் ஆஃப் வெக்டாஸ் தட் இஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் காமா வி டூ காமா வி த்ரீ இது வந்துட்டு ஆர் பவர் த்ரீயோட பேசிஸாக இருக்கும் ஓகேவா நீங்கள் வந்துட்டு எக்ஸாமில் இதே போல் பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் செக் பண்ண தேவையில்லை தட் இஸ் இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் நீங்கள் எழுத வேண்டாம் இந்த ஸ்டெப்போடு நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு கன்க்ளூஷன் எழுதிடலா